മോർണിംഗ് ഓൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്ലാസ് തീരുന്നതിന്റെ മുൻപായിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടേണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇടണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേരുകളല്ല നിങ്ങളുടെ സൂമിന്റെ ലിങ്കിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പേരും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക സൂമിന്റെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏത് പേരാ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടെ ചിലവരുടെ ഫോണിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുകളായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പേര് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത തവണ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ മതി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കും സൂമിലേക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് റിവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡെഫിനേഷൻ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പിന്നീട് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ബേസിക് ടേംസുകളാണ് അത് ഇന്നലെ പർച്ചേസ് വരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇന്ന് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സെയിൽസ് എന്താണ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനെയാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെയിൽസ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻകം ആയിരിക്കും സെയിൽസ് ഇനി അടുത്തതാണ് റിട്ടേൺസ് എന്താണ് റിട്ടേൺ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഒന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേണും രണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേണും എന്താണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നോക്കാം ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ആർ സം ടൈം റിട്ടേൺഡ് ടു സപ്ലയർ ഫോർ റീസൺസ് സച്ച് ആസ് പുവർ ക്വാളിറ്റി ഡിഫക്ട് ആൻഡ് സോ ഓൺ അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമോ വന്നാൽ ആ സാധനം ആ ഐറ്റം തിരിച്ച് മേടിച്ച ആളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാ ഐറ്റം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അൻപത് ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ നോട്ട് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഐറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഐറ്റത്തിന് ഞാൻ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കീപ്പ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെയിൽ ചെയ്ത ഐറ്റം തിരികെ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി സെയിൽ ചെയ്തു അതിലെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു തരും അതിന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെയിൽ ചെയ്ത ഐറ്റം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്നും സെയിൽ ചെയ്ത ഐറ്റം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് സെയിൽസ് റിട്ടേണും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റമാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി 
ഒരു ഐറ്റം വാങ്ങിക്കും അതിനെയാണ് പർച്ചേസ് എന്ന് ഞാൻ പഠി പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ അത് വിൽക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഐറ്റത്തിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയില് ചെയ്യുന്ന ആ ഐറ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നത് ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വാങ്ങിക്കുക പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയില് ചെയ്യുന്ന ആ ഐറ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മന്ത് ക്ലോസിംഗ് ആകാം അതുപോലെ ഇയർ എൻഡ് ഇയർ ക്ലോസിംഗ് ആകാം ഡേ ഒരു ഡേയുടെ ക്ലോസിംഗ് ആകാം എന്തായാലും ക്ലോസിംഗ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മന്തിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെ എന്താണ് മന്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും സെയിലാണെങ്കിൽ അല്ല ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഇയർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി നമ്മുടെ വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ന് എന്റെ സെയില് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റം അതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേ അത് തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എന്റെ മന്തിന്റെയോ അല്ല ഡേ ഓർ ഇയർ ഈ സമയത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഗിനിങ് ഉള്ള സ്റ്റോക്കിനെ ആയിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ക്ലോസിംഗ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണത് നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് എന്റെ കടയിൽ ഇന്ന് എന്റെ ഷോപ്പിൽ ഇന്ന് ആയിരം നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഒരു അൻപതെണ്ണം പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ആയിരത്തി അൻപതായി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് നോട്ട് ബുക്ക് വിറ്റു ഒന്നുകൂടി പറയാം ആയിരം എണ്ണം പർച്ചേസ് ചെയ്തു സോറി ആയിരം എണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് അതിൽ നിന്ന് അൻപതെണ്ണം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആയിരത്തി അൻപതെണ്ണം അതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്തു അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതെണ്ണം കാണും അതായത് ആയിരത്തി അൻപതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ ആണോ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം ഇന്ന് എൻ്റെ ആകെ സെയിലുള്ളൂ ഈവനിങ് ഞാൻ എൻ്റെ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അതായത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ആണോ അതായത് എൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് എൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം കട എൻ്റെ ഷോപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഈ സെയിം അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ കാരണം എന്താ ഈ ഇന്ന് ഞാൻ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ആ ടൈം ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബിറ്റ്വീനില് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈക്വൽ ആയി വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും നാലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇയർ ആയാലും മന്ത് ആയാലും അതുപോലെ ഓക്കെ ആണോ അതായത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് തുല്യമായിരിക്കുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇതേ കേസിൽ ഞാൻ ആയിരം നോട്ട് ബുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അതിൽ അൻപതെണ്ണം അപ്പൊ ഈ ആയിരമാണ് എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 
അതിൽ അൻപതെണ്ണം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആയിരത്തി അൻപതായി അതിൽ അഞ്ഞൂറെണ്ണം സെയില് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതെണ്ണം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതെണ്ണം ആയിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയായിരുന്നു ആയിരം അതിൽ നിന്ന് അൻപത് പർച്ചേസ് അഞ്ഞൂറ് സെയില് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇവിടെ രണ്ടും തുല്യമാണോ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരവും ക്ലോസിംഗ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് തുല്യമാണോ അല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിൽ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നാളത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ആയിട്ടായിരിക്കും ഈക്വൽ ആകുന്നത് അതുപോലെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഈക്വൽ ആകുകയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് അതിന് നടുക്കായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പർച്ചേസും സെയിലും അടങ്ങുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റോക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആരാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കേട്ട് കാണും ചിലവരൊക്കെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം അങ്ങനെ കേട്ട് കാണില്ല പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും നോക്കാം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദി പേഴ്സൺ ഓർ അതർ എൻറ്റിറ്റീസ് ഹൂ ഈസ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് മണി ഹാവിങ് ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ആർക്കെങ്കിലും കാശ് സോറി കമ്പനി കമ്പനിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ആരെങ്കിലും ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം കമ്പനി ആരെങ്കിലും ക്യാഷ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ ഓക്കെ ആണോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എൻ്റെ കമ്പനി എ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് കാശ് കൊടുത്തു നാസിം ചെയ്യുക കടമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെയില് നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ കടമായിട്ടൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ എ ലിമിറ്റഡ് എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഡെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആ എ ലിമിറ്റഡ് എൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ ആണോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ക്യാഷ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അക്താലിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വരുന്നത് ഈ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേടായിരിക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് സാധാരണ വരാറുള്ള സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റർ നോക്കാം ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് കമ്പനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് എൻറ്റിറ്റീസിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കിട്ടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നും കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേറെ കമ്പനി വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം സെയിൽസ് പഠിച്ചു എന്താണ് സെയിൽസ് ആ വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെയിൽസ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിൽക്കുന്ന ആ ഗുഡ്സിനെ വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തത് പഠിച്ചു റിട്ടേൺ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺസ് ആണുള്ളത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഇനി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും അതുപോലെ സെയിൽ ചെയ്ത ഐറ്റം തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്നും പറയും ഇനി അടുത്താണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ്
ഓപ്പണിംഗ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും പറയും ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്തതാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് ആരെങ്കിലും ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ കമ്പനി ആർക്കെങ്കിലും ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ടേംസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇന്നലെയും കുറെ ഐറ്റംസ് പഠിച്ചിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഇത്രയും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വരുന്നത് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കാരണം ഈ ഒരു ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് അതിലാദ്യത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമത്തത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആദ്യത്തെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റ് എന്തായിരുന്നു അസറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അസറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈവശം വെക്കുകയോ ഒന്നെങ്കിൽ സ്വന്തമായി പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൈവശം വെക്കുക വേറെ ഏതെങ്കിലും റെന്റ് അതുപോലത്തെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ അസറ്റുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് റെന്റിന് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അല്ല എങ്കിൽ അസറ്റ് സ്വന്തമാക്കി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിലുള്ള അസറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് അസറ്റുകളും അത് ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സിനെയാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ദി അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആസ് അസറ്റ് ഓൺ ഡർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ് കൈവശം വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അസറ്റുകളെല്ലാമാണ് ഈ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെല്ലാം റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് അവിടെ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ടാൻചിബിൾ അസറ്റ് എന്നും രണ്ട് ഇൻടാൻചിബിൾ അസറ്റ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടാൻചിബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നും ഇൻടാൻചിബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നും രണ്ട് രീതി പേര് പറയാം റിയൽ അക്കൗണ്ടിന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടാൻചിബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നും ഇൻടാൻചിബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നും അതിന് വേറൊരു പേരാണ് ടാൻചിബിൾ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടാൻചിബിൾ അസറ്റ് എന്താണ് ടാൻചിബിൾ അസറ്റ് അസറ്റുകൾ കാണാനോ തൊടാനോ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളെയാണ് ടാൻചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിൽഡിംഗ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് തൊടാനും പറ്റും അതുപോലെ കാണാനും പറ്റും അങ്ങനത്തെ അസറ്റുകൾ ഫർണിച്ചർ തൊടാനും പറ്റും നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് അസറ്റുകളെയാണ് ടാൻചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊടാനോ കാണാനോ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളെയാണ് ടാൻചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തതാണ് ഇൻടാൻചിബിൾ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടാൻചിബിൾ അക്കൗണ്ട് തൊടാനും കാണാനും പറ്റില്ലാത്ത അസറ്റുകളെയാണ് ഇൻടാൻചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻചിബിൾ ആണെങ്കിൽ തൊടാനും പറ്റും കാണാനും പറ്റും ഇൻടാൻചിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം തൊടാനും കാണാനും പറ്റില്ലാത്ത അസറ്റ് ഉണ്ടോ അത് ഏതാണ് അസറ്റ് എന്ന് അല്ലെ ഏതായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗസ് പറയാനുണ്ടോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഗസ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിലൂടെ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻടാൻചിബിൾ അസറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം എന്തെങ്കിലും 
എന്തായിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുക ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതരുത് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ നമുക്ക് ചാറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് അത് ശരിയാണ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഏതാണ് ആ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് അറിയാവോ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഗുഡ് ബിൽ ഗുഡ് ബിൽ എന്താ ഗുഡ് ബിൽ പേര് പ്രശസ്തി അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു അവകാശങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ കോപ്പി റൈറ്റ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് കാണാനും പറ്റില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു അസെറ്റ് മാത്രമാണത് അല്ലെ അതുപോലെ വരുന്നതാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഈ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ആ പേര് പിന്നെ വേറെ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കീഴിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ആ പേരൊരു അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഗുഡ് ബില്ല് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ പേര പ്രശസ്തി കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവകാശമാണ് അതും ഒരു അവകാശമാണ് ആ ഒരു ഐറ്റത്തിൽ കോപ്പി അവർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് എടുക്കാനും അതിൻ്റെ ആ ബുക്സ് അതുപോലെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോപ്പി റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് പേറ്റൻറ്റ് അതുപോലെ റോയൽറ്റി ഇതെല്ലാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുകളാണ് റോയൽറ്റി ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും എന്താ റോയൽറ്റി പേറ്റൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ പേരിലായിരിക്കും ആ ബുക്സ് എപ്പോഴും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണത് അല്ലെ ഓദർ എപ്പോഴും ആ ബുക്സിൽ പബ്ലിഷർ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഓദർ മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓരോ ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എമൗണ്ട് ഈ ഓദർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റോയൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാണാനും പറ്റില്ല അതിനെ തൊടാനും പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ദോസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഹൂം ദി ബിസിനസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തികളെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഓക്കെ ആണോ അതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പേഴ്സൺസ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡ് ടു നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കാം എന്താണ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ നോക്കാം നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് മനുഷ്യർ നമ്മളെപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യർ ഇവിടെ അവരാണ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ അതായത് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ അത് ആരായിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ റോബോട്ടോ അതുപോലത്തെ വ്യക്തികളാണോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ അതായത് ഒരു ലോ ഒരു നിയമം ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തികളെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കമ്പനി ക്ലബ്ബ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സിസ്റ്റം പോലെയുണ്ട് അവർ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യണത് അതൊരു കമ്പനി ഒരു ലോഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ്
ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയാലും നാച്ചുറൽ ആയാലും പേഴ്സണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് മൂന്നാമത്തത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ അക്കൗണ്ട്സ് വെയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇൻകം എന്ന എന്തായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വരുമാനം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ചെലവ് അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ വരവും ചെലവും എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് നേച്ചറിൽ വരുന്നതെല്ലാം നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സാലറി റെന്റ് റിസീവ്ഡ് അതുപോലെ സെയിൽസ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരും ഈ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് റിയൽ പേഴ്സണൽ നോമിനൽ അസെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെല്ലാം റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും വരുന്നത് അത് ടാൻജിബിൾ ആയാലും ഇൻടാൻജിബിൾ ആയാലും എല്ലാം റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ പേഴ്സൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഡീല് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത് നാച്ചുറൽ ആയാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയാലും ഇനി അതുപോലെയാണ് നോമിനൽ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം ഇത് വേണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂൾ ഓഫ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഐറ്റം ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം അടുത്തതാണ് റൂൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂൾസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ജേണൽ ലെജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആർ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിന് രണ്ട് സൈഡുകളുണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഓക്കെ ആണോ നമ്മുടെ ആ പിച്ചർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് രണ്ട് സൈഡുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്നും മറ്റേ സൈഡിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ കെ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദി ടു പാർട്ട് അതിനെ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ഇൻ എവരി ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനിലും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തുല്യമായിരിക്കും ഇതല്ല റൂള് റൂള് നമ്മൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആ റൂളിന് മുൻപ് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ റൂള് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റുമാണ് അത് രണ്ട് സൈഡുകളാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ രണ്ട് സൈഡാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കോയിൻ ഒരു വൺ റുപ്പി കോയിൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹെഡും ടൈലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഹെഡും ടൈലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു സൈഡാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റിൽ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതിയാൽ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെബിറ്റിൽ എമൗണ്ട് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റിലും ഒരു ലക്ഷം കാണും എന്നാണ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അതായത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റിലും എമൗണ്ട് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും
എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മൂന്ന് റൂളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ റിയൽ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ എല്ലാം വരുന്നത് ആദ്യത്തതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൂൾ അവിടെ എന്തായിരുന്നു റിയൽ അക്കൗണ്ട് അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നായിരുന്നു റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇവിടെ റൂൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നതിനെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കമ്പനിക്ക് അകത്തേക്ക് വരുന്നതിനെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവ അകത്തേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതും റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് അസറ്റാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് അകത്തേക്ക് വന്നാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി തെളിച്ചു പറയാം അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് വിറ്റാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഇതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഈ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു മുന്നേ നോക്കിയിരുന്നു അക്കൗണ്ടിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ആ റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തന്നിരുന്നു ഇവിടെ അസറ്റ് വന്നാൽ കമ്പനിക്കകത്തേക്ക് വന്നാൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അതുപോലെ അസറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ റൂളാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ പറയുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് വ്യക്തികളാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തികൾ എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴിൽ വേണം എഴുതാൻ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ റൂള് പറയുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ റിസീവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടാനുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് അതിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവേർഡ് ആ കമ്പനിക്കകത്തേക്ക് ക്യാഷോ ക്യാഷിന് തുല്യമായി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കാശ് കിട്ടാനുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കാശ് തന്ന വ്യക്തി അവരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ കാശ് കൊടുത്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള വ്യക്തി അവരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഗിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക അവരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് തരാനുള്ളവരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കൊടുക്കാനുള്ളവരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് റൂള് ഡെബിറ്റ് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് എല്ലാ ചെലവുകളും നഷ്ടങ്ങളും കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും നഷ്ടങ്ങളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ലാഭങ്ങളും വരുമാനങ്ങളെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ലാഭങ്ങളും അതുപോലെ വരുമാനത്തിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻസ് ചെലവുകളും നഷ്ടങ്ങളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നേ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ റൂളാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് രണ്ടാമത്തത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ മൂന്നാമത്തത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് സോറി നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഇത്രയുമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഇനി ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഒ
അതിന്റെ എമൗണ്ട് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും വ്യത്യാസമൊന്നും കാണില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചാറ്റ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റിയൽ അക്കൗണ്ടും നോമൽ അക്കൗണ്ടും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ജേണലിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂന്ന് റൂള് ആ മൂന്ന് റൂള് തന്നെയാണിത് എന്നാൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ നമ്മളത് എഴുതുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതാണിത് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കാം ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് റൂള് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം നമ്മുടെ നോട്ടിലുണ്ട് പി ഡി എഫ് നോട്ടിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ എന്താണ് റൂള് നമുക്ക് നോക്കാം അസെറ്റ് അസെറ്റ് ഏതിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് സെയിം ആ നേരത്തെ കണ്ട റൂള് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അത് എങ്കിൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് അതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയല്ലേ റിയൽ അക്കൗണ്ടിലും പറഞ്ഞത് അകത്തേക്ക് വരുന്ന അസെറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അസെറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സെയിം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് ഈ റൂൾ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും ചിലവർക്ക് ഇതായിരിക്കും ചിലവർക്ക് മറ്റേ റൂൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈസി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം പിക്ക് ചെയ്യാൻ ആ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഇത് എങ്കിൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതാണ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡിക്രീസ് ഡെബിറ്റ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്ന ഐറ്റം ആണ് എങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് അത് എങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടുന്ന ഐറ്റം ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് അതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് തന്നെയല്ലേ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലും പഠിച്ചത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് നഷ്ടമോ അതുപോലെ എക്സ്പെൻസുകളോ ഉണ്ടായ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടായാൽ ഇൻക്രീസ് ഡെബിറ്റ് അതുപോലെ അത് കുറഞ്ഞാലോ ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്തത് ഇൻകം വരുമാനം ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് വരവ് ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ കൂട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അത് എങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻകം കുറയുന്ന ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ക്യാപിറ്റലും ലൈബിലിറ്റീസും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനെ ആയിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ അസെറ്റാണ് എങ്കിൽ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും ആണ് എങ്കിൽ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്തതാണ് ജേണൽ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു തിയറി സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ തിയറി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇനി മുതൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ തിയറി ടാലിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല ടാലിന്റെ ബേസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടാലിക്ക് മുൻപ
a book where in a day to day business transactions are recorded in a chronological order or in each the order day to day transactions ne record cheyina book ne aanu journal ennu parayunnathu day to day transaction record cheyina a book ne aanu journal ennu parayunnathu chummade record cheyadal pora in a chronological order ഒരു നിശ്ചിത ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്തതാണ് ജേണൽ ഈസ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഒരു ബുക്കാണ് അതിന് പേര് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പേര് വന്നു നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസിക് ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇടപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചിരുന്നു ഇവന്റുകൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മോണിറ്ററി ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഇടപാടിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അതായത് ജേണൽ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുക്കാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അത് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഉള്ള ബുക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജേണലിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ജേണൽ ഇസ് കോൾഡ് ജേണലൈസേഷൻ ഈ ജേണലിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ജേണലൈസേഷൻ എന്നത് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദി ജേണൽ ഇസ് കോൾഡ് ജേണലൈസേഷൻ ജേണലിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജേണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രീസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ബുക്ക് ആർ കോൾഡ് ജേണൽ എൻട്രി ജേണലിൽ എഴുതുന്ന ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതുപോലെ ലൈബ്രറിക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുത്തു തീർത്തു ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ പ്രൈസ് ചെയ്തു സെയില് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഓരോ ഇടപാടുകളാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊത്തത്തിൽ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ജേ ജേണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും അവിടെ പറയുന്നതാണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ജേണലാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ജേണൽ അത് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ബുക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് കാരണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ ആദ്യം ജേണലിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ആ പ്രോസസ് ആ റെക്കോർഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ജേണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ആ എൻട്രി അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഒരു ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ജേണൽ ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത് ആദ്യം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോളംസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് കോളം വേണം ഡെബിറ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം തേർഡ് എൽ എഫ് എൽ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെജർ ഫോളിയോ എന്നാണ് അടുത്തത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് പിന്നീട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് ആ രണ്ടാണ് ഈ സൈഡുകൾ ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എൽ എഫ് ലെജർ ഫോളിയോ എന്താണ് ലെജർ ഫോളിയോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറയാം ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റിലെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ഒരു ജേണലിന്റെ ഒരു പെർഫോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ജേണലില് എങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യാം ഇതാണ് ജേണലിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറോ പേനയോ ബുക്കും ഉണ്ട് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് എഴുതുക പേപ്പറോ അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങി റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡേറ്റ് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഒന്നുകൂടി പറയാം കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡേറ്റ് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജേണലാണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ ആ ഒരു ഐറ്റം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് മലയാളത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് അല്ലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ കിട്ടി കിട്ടിയോ കമൻസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങി കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഓക്കെ ആണോ കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ബേസ് ഇല്ലാത്തവർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അല്ലേ അതിനൊന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കാശ് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങി മലയാളത്തിൽ കിട്ടി അതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളൊരു നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എഴുതുന്നതിന് ഇത് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടണം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈമറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതിനൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഐറ്റം കാണും ഒരു ഡെബിറ്റ് ഐറ്റവും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഐറ്റവും ഇല്ലാത്ത ഒരു എൻട്രി ഇല്ല അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ആ ഐറ്റംസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യാഷിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതല്ല ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ നോക്കണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതെല്ലാം ആയിരിക്കുമെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കാണണം മിനിമം രണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഐറ്റം ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനൊന്ന് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഐറ്റംസും ഓൾറെഡി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരണം എന്നില്ല ചില ഐറ്റംസ് ഹിഡൻ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഹിഡൻ ഐറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണില്ല അതിനൊരു ക്ലൂ കാണും ഇവിടെയും അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഐറ്റവും ഇല്ല ഒരൈറ്റം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ക്യാഷ് മറ്റേത് ഹിഡൻ ഐറ്റം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ക്ലൂവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ ബേസിക് ടേം പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പഠി നോക്കിയായിരുന്നു ഒരു കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് ആ ഐ ആ ഒരു വാക്ക് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമാതിനോ പറയുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഇവിടെ അത് തന്നെയല്ലേ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം അപ്പോ
ഓക്കെ ആണോ ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന് കാണും ഇനി തന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനൊരു ഹിഡൻ ഐറ്റം ആണത് അത് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ക്ലൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കാണും അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ടാണ് ബേസിക് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പർച്ചേസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ആ പോയിന്റുകളായിരിക്കും അതിന് ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഓരോ ആയിട്ടും ഏതിന്റെ കീഴിൽ വരും ഏത് അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴിൽ വരും എന്ന് നോക്കുക അസെറ്റ് ആണോ ലൈബിലിറ്റി ആണോ അങ്ങനെ നോക്കുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഏത് എന്റെ അണ്ടറിൽ വരും അസറ്റിന്റെ കീഴിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റിയുടെ കീഴിലാണോ അല്ല എങ്കിൽ എക്സ്പെൻസോ ഇൻകത്തിന്റെയോ കീഴിലാണോ ഏതിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഈ ഓരോ ഐറ്റം വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസറ്റ് ആണ് കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത ഐറ്റം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായിരിക്കും ലൈബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം എന്താ കമ്പനിക്ക് ബാധ്യതയാണെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിക്ക് ബാധ്യതയാണോ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ പറയുന്ന കാരണം ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറേറ്ററും ആ കമ്പനിയും അത് രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും ഓണർ വേറെ കമ്പനി വേറെ രണ്ടും രണ്ട് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറേറ്റർ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കമ്പനി നാളെ എന്തെങ്കിലും ഈ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് അല്ല ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കമ്പനിക്ക് ഓണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് എപ്പോഴും ലൈബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അതിനുശേഷം ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ചെയ്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമെന്ന് നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി അതുപോലെ ക്യാഷ് അസെറ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ബാലൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് തരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു വർക്ക് നമ്മളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചാപ്റ്റർ ഈ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ എലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലാണ് വരുന്നത് അതിൽ പി ഡി എഫ് നോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എടുക്കുക പതിനൊന്നിലെയും പന്ത്രണ്ടിലെ പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്നും ആ പി ഡി എഫ് നോട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വേണ്ട അതിൽ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടിന് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ഒന്നോ രണ്ടോ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് വേർഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ട്രൈ ചെയ്യുക അസെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റു ടു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് അതിനൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക അതിനുശേഷം ആ വാക്കുകൾ രണ്ട് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല തെറ്റിപ്പോകാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നാളെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പിക്കാം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുക്കണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കാം ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓഫ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറയുക ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആർക്കും ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നിങ്
നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ചീത്തയാണെങ്കിൽ ചീത്ത എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യണം ആ ചാറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടു പേര് മാത്രമേ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇട്ടു നിങ്ങൾ ഒരു എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അതവിടെ ഇടുക ചാറ്റിൽ ഇടാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് നോ തീർക്കാം ഒന്നുകൂടി ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച രണ്ടു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള നോട്ട് ആണ് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ടൈമായി അപ്പം അടുത്ത് നാളെ നമുക്ക് ഇതേ ടൈം സെയിം ടൈം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ജേണലിൻ്റെ ബാക്കി താങ്ക് യു